Pagsiset up ba ng cage at nest box ang hanap mo? Abay, tara na! At ituturo namin sa iyo kung paano namin ito gawin after ng intro. Hello Dabbard Cats and welcome to our channel. In this video, we are going to show you how to set up a lovebird cage properly and their nest box. Okay, so this video has been requested by Anthony Librea. He said, Hi po, ask ko lang po kung ano po gamit nyo sa pagkabit ng nest box. Yung safe na hindi po madali matanggal at madali ikabit. Pako po ba or hook or screw? Thanks. Sana may video kayo tungkol dyan. And also by Ervin Pangilinan. Good day, munting ibunan. If you have a time po, sana pwede nyo rin po sanang ituro sa aming mga newbies on how to properly set up their cages and their nest boxes too. Plus, the right place and number of perches in a cage. Thank you po. Okay, so mga Dabbard Cads, yan po ang ating pag-uusapan at uh, ipapakita namin sa inyo kung paano po kami mag-set up ng aming mga cages at uh, mag-install ng nest box po. Okay? And before anything else, I would like to welcome all those new subscribers to our channel. Welcome to our channel and welcome to the Dabbercad family. Okay? And for those of you who hasn't subscribed yet, please click that like button and the bell button so you'll get notified every time we release a brand new video. Okay, so let's start. Before we begin, here are a few things you need to keep in mind. Okay, first is you need to figure out where are you going to place your cage so you can configure the location of the nest box in the cage. The cage that we're going to use in this demo is the cage that we normally use and it is called double cage. Okay, it is called double cage because you can put two pairs of birds inside and it has a divider that is removable. So kung gusto mo maglagay ng dalawang pare sa loob ay okay lang, Il ilagay mo lang yung divider. Pero kung gusto mong isang paris lang, gaya ng ginagawa namin, itanggalin mo na lang yung divider. The size of this double cage is 17 inches by 17 inches by 30 inches. Okay? And the reason why we only put one pair inside the double cage is because uh, the lovebirds or our birds are stronger if they are in a bigger cage because they have lots of space to fly okay they have lots of space to uh, exercise their wings so they have a stronger body and wings and nabili na namin itong double cage na ito na assembled na siya okay and dun sa nest box naman there are two different kinds of nest box that we use okay so the right sided and the left sided so sa right sided yung butas niya is nasa right and uh, yung opening niya o yung bukasan niya is um, nasa left naman, sa kabilang dulo. And sa uh, left-sided naman, ang butas o yung pasukan ng ibon is nasa left side. And yung uh, opening naman, kung gusto nyong i-check inside, is nandoon sa kanan. So, kailangan yung um, i-decide muna kung saan nyo yung pinaka-the best location na ilagay yung nest box. Sa kanan ba? o sa kaliwa. At ang size ng nest box na to ay 8 inches by 8 inches by 10 inches. At nabili na rin namin siya na assembled na siya. And after you figured out the correct nest box that you're going to use, let's now prepare all the other things that you will be using. Okay, first again is you need the cage. And the second is the nest box. And here are the other things that you will be needing. We have some flyers, different kinds, cutters, we have some steel file, gloves to protect our hands, a pen as a marker, uh, hooks to install the nest box to the cage, and cuddle bone, mineral block, um, water container, food container, and uh, the perch. And we also have a door cage so the lovebirds won't escape. And after gathering all the things that you need, it's time to install the nest box, okay? At ang una nyo pong gagawin mga Dabbard God ay butasan po yung inyong cage. Ayan, so on each side po ng double cage is meron po dyang designated area na makikita nyo yung bilog, okay? Diyan po yung designated area kung saan nyo po ilalagay ang nest box. Ayan. So, kung nakikita nyo yung pabilog at meron pa siyang mga grills 
or mga um, metal grills. Grills ba tawag dyan? <laughs> so, yan is ikat nyo po yan. Okay? Kung ano man ang tawag dyan, okay? Ikat nyo po para magkaroon ng butas. Kasi ipapasok nyo dyan or uh, ilalagay nyo dyan yung nest box. At ikakat na po natin isa-isa yung mga rehas ng cage gamit ng cutter. And after nyo pong matanggal na lahat ng rehas doon sa may bilog ay kailangan nyo po siyang i-file. Okay? So gamit ng steel file ay ipafile nyo po sila isa-isa uh, yung uh, kinat nyo na rehas kasi po para hindi masugatan yung mga ibon. Okay? Kasi matalas po yan. So i-file nyo po hanggang sa uh, maging smooth na para hindi Uh, masugat yung mga ibon pagdadaan sila dyan. And after nyo nang ma-file yung cage at very smooth na yung mga edges ay uh, it's time to prepare the nest box. Okay? So, paano pong gagawin natin sa nest box? Ang gagamitin po natin pang install o pang kabit nung nest box sa may cage ay mga hooks. Okay? Para madali lang siyang ilagay, ikabit at tanggalin kung kailangan mo siyang linisin. Kasi yung mga previous uh, setup namin na mga kulungan, ang ginamit namin doon ay um, screw. So, nakafix na po yung nest box doon sa cage nila. So, by the time na kailangan namin linisin is uh, nahihirapan po kami kung paano linisin kasi nga nakafix na siya doon sa uh, kulungan. At kung may mga time din or chances na you have to replace or change the nest box, mahirap din po siyang tanggalin. E itong hook, Madali lang ilagay at madali ding tanggalin. Lalo na kung lilinisin nyo yung nest box, kung papalitan nyo ng kusot, kanyan, pwede nyo siyang itaktak, malilinis nyo siya ng ayos. Kumpara kung nakafix siya, hindi nyo siya malilinis ng ayos. At bago mo ilagay ang hook, syempre, is alamin mo muna kung saan mo ilalagay yung mga hooks doon sa nest box. So, i-measure mo muna yung nest box sa cage at markahan mo gamit ng ball pen or uh, lapis kung saan mo ilalagay yung mga hooks, okay? At pagkatapos mong mamarkahan, eh saka mo na pwedeng ilagay yung mga hooks mo. Make, make sure na straight ang pagkakalagay mo, okay? At pag nailagay mo na yung mga hooks, ay pwede mo na nga yung isabit o ikabit sa kulungan. At naglalagay din kami ng perch o maliit na sanga dito sa may bukana, okay? Dito sa may labas bago uh, pumasok sa nest box para pwede silang magtambay dyan at pwede din silang uh, magpahinga, okay? Diyan sa may mismong labas ng, uh, ng nest box. At uh, gaya nga na sinasabi ko, is gumamit kami ng maliit na sanga lang, okay? At uh, ikakabit namin yan gamit ang screw, okay? Bakit screw? Kasi mas matibay at uh, hindi, hindi madaling matatanggal. And also, lalo niyang uh, pagtitibayin yung pagkakabit ng nest box sa kulungan. Ngayon, kung gusto mong tanggalin yung nest box dahil lilinisin mo, tanggalin mo muna yung perch na naka-screw. Okay? So, tanggalin mo lang yung dalawang screw tapos, uh, ayun, madaling mo na lang matatanggal yung uh, nest box kasi nga nakapatong lang siya. Nakahook lang siya sa cage. At kung ibabalik mo na ulit yung nest box sa kulungan, ay wag mong kakalimutang ibalik din yung perch na may screw. Ayan, dabar God, easy lang, di ba? So, after mong mailagay, yung uh, nest box at yung perch doon sa kanyang uh, bukana or may pasukan ay okay na. Okay? So, ngayon ay ilagay mo na yung mga iba pang mga materyales na ilalagay mo sa cage. Gaya ng patukaan ng manok. Ayan. And also, yung lalagyan ng kanilang tubig, yung water container. So, may two options kayo. Pwede itong tube. Ayan. At pwede rin itong uh, parang bowl. Okay? So, kung uh, yung bowl ang gagamitin nyo, make sure na huwag kayong maglalagay ng perch, okay, dun sa may tapat ng painuman. Kasi baka mahulugan siya ng ipot, okay? Yung mga dumi ng mga ibon. At syempre, pag nadumihan nila yung inuman nila at pag inum nila ay tiyak, magkakasakit yung mga yan. Okay? So, next is, maglagay na rin kayo ng cattle bone para sa daily calcium supplement nila. And uh, option nyo rin, cattle bone or pwede rin mineral block. Okay? And then, pwede mo na rin ilagay yung kanilang perch. Okay? So, isang cage na ito is isa lang na perch 
And also, yung isang perch na nilagay namin kanina, uh, kadikit ng nest box. So, parang may dalawa silang perch dyan sa loob ng double cage. Okay? At yung paglalagay ng perch, uh, the best na ilagay yan is doon sa malapit sa cattle bone or doon sa mineral block. Para kapag nagtatambay sila doon sa perch, eh, meron silang magagawa. Kukutkutin nila yung mga ka uh, calcium or cattle bone, nakakakuha sila ng Uh, minerals sa katawan nila and also, na-entertain din sila habang nakatambay doon sa perch. Okay! Ayan, dapat ka, ganyan lang mag-set up ng kulungan at mag-install ng nest box. Ngayon ay pwede mo na silang ilagay sa the best location sa inyong bahay. Okay! And we suggest na ilagay nyo sila sa lugar kung saan hindi sila masyadong nabubulabog sa medyo malayo sa mga stressors. Ano itong mga stressors ito? Sa mga maliligalig na mga tao, maiingay, sa mga hayop, ayan, mga aso na laging tumatahol, sa mga uh, daga na laging nang nagbubuting-ting, at ganoon din sa mga pusa. Ayan, lalo na sa gabi. At syempre, iwas din po na, uh, iwasan po natin na idikit sa mga pader-pader dahil nandyan gumagapang ang mga langgam. Okay. So, at uh, ang kami ginagawa namin is pinapatong namin sila sa isang stand na may mga paa at yung paa is pinapatong namin sa mga bowls na nalalagyan namin ng mga tubig para hindi makaakyat ang mga langgam. At speaking of langgam, kung meron po kayong problema sa langgam, ay meron po kami ginawang video kung paano nyo po susolusyonan yan. Okay. Check nyo lang po ang aming channel or ilalagay ko ang link diyan sa itaas ng screen or sa sa baba sa my description. Okay. So, yan lang mga Dabbard Cad. Sana ay may natutunan kayo. All right? Sa pag-set up ng um, kulungan at ng nest box. Ayan. So, yan po ang aming ginagawa sa aming aviary. Okay? So, ganyan po kami mag-set up ng kulungan at nest box at uh, sana sa, para sa mga inyo na mga newbies na walang idea kung paano ay sana ay uh, nagustuhan nyo ang video na ito at kung nagustuhan nyo ay syempre i-click nyo, <laughs> i-click nyo lang ang like button at uh, para sa mga hindi pa nagsasubscribe eh click nyo na rin ang subscribe button at also the bell button para lagi kayong nai-inform kung meron kaming bagong videos okay at singit ko lang meron na rin po kaming Um, Instagram, you can follow us on Instagram and also Facebook page, okay? And you can also join our Facebook group, The Little Aviary. Okay, at dahil Sabado ngayon, mga Dabbard God, it's time to let your birds shine, okay? And here are the featured birds this week. Unahin natin ang mga ibon ni Jepoy Tarin. Yan daw si Blue, okay? Next ay mga ibon naman ni Tonch Arevalo. Okay, nakain ng gulay. And next ay kay Ronel Fausto. Okay, yan ang kanyang mga ibon. And next ay ang mga ibon naman ni Lutino Alb. Hello po, hi! Okay, mga next ay mga ibon ni Roosevelt Hubahib. Okay, next po ay kay Vince Elvel, breeder from Cebu. Hello po! Next ay ang mga ibon naman ni Johan Lyson. Ayan, ang daming kulay. At susunod ay kay Mark Barbaho. Aba, nangitlog na. Congrats! Yan, ang mga susunod naman ay kay Mick Ramos. Ang makulit daw niyang inakay. Ang next ay kay Nel Odtuhan Legaspi. Ayan, ang kanyang mga ibon. At susunod ay kay Tess Dilara. Got this two yesterday. Okay, congrats po! Sunod naman ay kay Romeo Di Maunahan. Kay gaganda ng kanyang mga ibon. At ang last po ay kay Romel Sakilayan. Okay, ayan ay uh, magandang ibon. Ayan po ang ating mga featured birds for this week. Okay, kung gusto mo rin na ma-feature ang iyong ibon, ay i-comment mo lang yan sa aming Facebook page. Okay, so meron po tayong face, uh, post doon sa aming Facebook page. Okay, so yan po yung post na una nyo makikita. Ang gagawin nyo lang po ay uh, i-comment nyo lang. Okay, mag-comment po kayo at i-touch i-attach ninyo ang picture ng inyong mga ibon. Okay? At ang pag-feature po ng mga ibon ay first come, first serve basis. Okay? Kung hindi pa po na feature ang ibon mo for this week ay maghintay ka lang at uh, i-feature din namin yan 
on the next coming weeks. Every Saturday po. Okay? And that's it, Dabbercast. Maraming maraming salamat as always sa inyong mga suporta at uh, sa panunood ng aming mga videos. And uh, God bless us all po and we'll see you on the next video.